வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் அதாவது உங்களுக்கு இது வந்து என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டு யூனிட் ஃபைவ் டாபிக் சரிங்களா இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் இது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற ப்ராப்ளம் தான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற ப்ராப்ளம்க்கு உண்டான பேஸே சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த வீடியோலையும் அடுத்த வீடியோலையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் தான் பார்க்குறோம் இப்போ இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேலையை தேர்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஃபார்ம்லாஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் அந்த ஃபார்ம்லாஸ் ஒன்று ஒன்றா காமிக்கிறேன் அது எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து சம் ப்ரொசீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்தெந்த ஃபார்ம்லாம் எந்தெந்த நேரத்தில் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இனிஷியலோட ஃபார்ம்லா அதாவது லிமிட் டி டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு லிமிட் எஸ் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் தேரமோட ஃபார்ம்லா அதாவது இது இனிஷியல் வேல்யூ தேரமோட ஃபார்ம்லா இது ஃபைனல் வேல்யூ தேரமோட ஃபார்ம்லா இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட ஃபார்ம்லாஸ்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க அதாவது லேப்ளஸ் ஆஃப் ஒன்னாக உங்களுக்கு ஒன் பை எஸ் இதெல்லாம் அப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ப்ரோ சம் ப்ரொசீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன்று உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே ஈஸி தான் அதாவது எம்ப மடப்பானாலாம் பண்ண தேவையில்ல மொத்தமாகவே இவ்வளோ ஃபார்ம்லாஸ் நேரம் வச்சிங்கன்னா வந்து இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேலையை தேரம்ல எந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ப்ராப்ளம்குள்ளே பார்ப்போம் ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெரிஃபை த இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் டி இன்டூ சைன் டி ப்ளஸ் காஸ்ட் டி இந்தமாதிரி தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் வெரிஃபை பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கொஷின் கேட்பாங்க இந்தமாதிரி கேட்டாலே நீங்கள் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கிவனாக எழுதிக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கிவன் எழுதின பேர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இ பவர் மைனஸ் டி காமனாக இருக்குது அது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அது தான் நீங்கள் ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா இந்தமாரி வந்துருமா இ பவர் மைனஸ் டி சைன் டி ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் டி காஸ்ட் டீட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தேரமில் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம்லா ரெண்டு ஃபார்ம்லா காமிச்சேன் இந்த ஃபார்ம்லாவில் இது வந்து எஃப் ஆஃப் டி வந்து இது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ நம்ம இது பண்ணோம்ல இதான் வந்து எஃப் ஆஃப் டி நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு எஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி இருக்குல்ல இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் எஃப் ஆஃப் டி இருக்குல்ல இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் எஃப் ஆஃப் டி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனை லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபார்மில் இருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் எஃப் ஆஃப் எஸ் அதுதான் நம்ம இந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த வேல்யூஸ்லாம் எதுக்கு பார்த்தோம் இப்போ புரியுதா அதாவது நம்மளுக்கு இப்போது இந்த கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு இந்த சைனு காஸ்ட்லாம் இருக்குல்ல அந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம இப்போ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் சொன்னால் இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் அது லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைனுக்கு பலா இந்த சைனுக்கு பலா இதில் இருக்கிற எழுதுவீங்க அதாவது இ பவர் மைனஸ் டி சைன் சைன் டீட் இருக்கா அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மில் எழுதுவீங்க அந்தமாரி உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மில் எழுதுவீங்க இ பவர் மைனஸ் இது ப்ளஸ் அந்தமாரி ஓ இந்த இந்த ஃபார்ம்லலாம் நல்லா நேரம் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு கேபிட்டல் லெட்டர் எஃப் ஆஃப் எஸ்க்கு நம்ம நம்ம லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த எஃப் ஆஃப் டியாக லேப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் சொன்னால் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒன் இருக்குது அப்போ லேப்ளஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் லேப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டி சைன் டி ப்ளஸ் லேப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டி காஸ்ட் டி இந்த எல்லு கேபிட்டல் லெட்டர் எல்லாம் தான் நான் லேப்ளஸ் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு லேப்ளஸ் ஆஃப் ஒன்று அது என்ன பார்த்தோம் நம்ம ஒன் பை எஸ் அந்த ஃபார்ம்லாவில் ஒன் பை எஸ் அதை தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு லேப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் டி சைன் டி லேப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் டி
டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து லேப்ளஸ் ஃபார்ம் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து லேப்ளஸ் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து கேபிட்டல் லெட்ரி எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸும் தெரியும் ஸ்மால் லெட்ரி எஃப் ஆஃப் டியும் தெரியும் இப்போ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் வர்றது எஃப் ஆஃப் டி ரைட் ஹண்ட் சைடில் வர்றது எஃப் ஆஃப் எஸ் அதாவது கேபிட்டல் லெட்ரி எஃப் ஆஃப் எஸ் அதுவுமே இனிஷியல் வேல்யூ தேரமில் வந்து உங்களுக்கு இந்த லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் அது டி வந்து ஜீரோ ஃபைனலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி ஃபைனலாக உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி அதாவது உங்களுக்கு முடிவே கிடையாது அதனால் அது இன்ஃபினிட்டி நான் வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு ரைட் ஹண்ட் சைடு வந்து உங்களுக்கு இனிஷியலில் இன்ஃபினிட்டி ஃபைனலில் வந்து உங்களுக்கு முடிவே கிடையாது ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லை ரைட் ஹண்ட் சைடில் ஜீரோ டு போடுவீங்க சரிங்களா இதுதான் உங்களுக்கு இந்த இந்த இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ இதில் ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி இந்த இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் இதை மாற்றி எழுதிட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதே வேஸ்ட் ஆகிரும் அதனால் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் இம்பார்ட்டன் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இனிஷியல் வேல்யூ தேரம் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் இனிஷியல் வேல்யூ தேரம் இந்த ஃபார்மில் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு தான் எப்போவுமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க எப்போவுமே நம்ம லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடை சால்வ் பண்ணிட்டு தான் ரைட் ஹண்ட் சைடு சால்வ் பண்ணுறோம் சரிங்களா லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு தான் ஈஸியாக நம்மளுக்கு இருக்கும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரைட் ஹண்ட் சைடு சால்வ் பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடாக நம்மளுக்கு சால்வ் பண்ணலாம் இனிஷியல் வேல்யூ தேரம் இருந்தாலும் சரி ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் ரெண்டுமே நம்ம ரெண்டுமே இந்த ப்ராப்ளமில் வெரிஃபை பண்ணுவோம் வெரிஃபை பண்ணும்போது ரெண்டுக்குமே லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு தான் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுறோம் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு உங்களுக்கு லிமிட் டி டென்ஸ் டூ ஜீரோ எஃப் ஆஃப் டி வேல்யூ வந்து இது எடுத்துக்கோங்க சொன்னேன் அதாவது நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் இ பவர் மைனஸ் டியை காமனாக கொடுத்துருக்காங்க அது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு இது கிடைக்கிதில்ல இதை தான் நீங்கள் எஃப் ஆஃப் டியாக எடுத்துக்கணும் அதை நம்ம எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டி இருக்கிற இடத்துலலாம் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டி இருக்கிற இடத்துலலாம் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இ பவர் ஜீரோ வந்து உங்களுக்கு ஒன்று அதுக்கப்புறம் இது சைன் ஜீரோ வந்து ஜீரோ காஸ்ட் ஜீரோ வந்து ஒன்று அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இ பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று அப்போ வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது இது இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிரும் இந்த டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு இ பவர் ஒன்று ஜீரோ வந்து ஜி ஒன்று தான் அதனால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து உங்களுக்கு டூ டு கிடைக்குது இப்போ லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு வந்து டூ டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ரைட் ஹண்ட் சைடு கண்டுபிடிப்போம் ரைட் ஹண்ட் சைடு என்னது உங்களுக்கு லிமிட் எஸ் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் லெட்ரி எஃப் ஆஃப் எஸ் அதாவது எஸ் இன்ட்டு கேபிட்டல் லெட்ரி எஃப் ஆஃப் எஸ் கேபிட்டல் லெட்ரி எஃப் ஆஃப் எஸ் வேல்யூ தான் எஸ் எஸ் இன்ட்டு உங்களுக்கு இந்த கேபிட்டல் லெட்ரி எஃப் ஆஃப் எஸ் அதுதான் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த எஸ்ஸை வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு கேன்சல் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி இது ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குனால் அதை நீங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டூ ஏ பிட்டு எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ப்ளஸ் ஒன் இந்த ப்ளஸ் ஒன்றும் இந்த ப்ளஸ் ஒன்றும் ஆட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் டூட்டு கிடைக்குது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ரைட் ஹண்ட் சைடில் நம்மளுக்கு வந்து டூ வேல்யூ கிடைக்காது எதனால் டூ வேல்யூ கிடைக்காதுனா ரைட் ஹண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் தான் நம்ம இனிஷியல் வேல்யூ தேரம்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இனிஷியல் வேல்யூ தேரமும் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபைனல் வேல்யூ தேரமும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் ஆனால் நம்மளுக்கு ரைட் ஹண்ட் சைடில் டூ கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்னதுன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது ஒன் டிவைடட் பை ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டி ஒன் டிவைடட் பை இன்ஃபினிட்டி வந்து ஜீரோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லிமிட்டில் நம்ம எஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூவை நம்ம வெளியே காமனாக எடுக்கிறோம் அதாவது இந்த லிமிட்டில் இப்போ காமிச்சேன்ல இதில் வந்து எஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூஸை வெளியே காமனாக எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஒன் ப்ளஸ் டூ எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் வருமா இங்கே டூ எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் வந்துனா இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் இல்லை அதனால் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் வரும் அதுதான் இங்கே போடுறேன் அதேமாரி டினாமினேட்டரில் எஸ் ஸ்கொயரை காமனாக எடுக்கிறோம் எதனால் அது காமனாக எடுக்கிறோம் அதாவது இந்த எஸ் ஸ்கொயர் இந்த எஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகும் கேன்சல் ஆகிட்டுனா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு எஸ் இந்த எஸ் கேன்சல் ஆச்சுன்னா இங்கே டூ டிவைடட் பை எஸ் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒன் டிவைடட் பை இன்ஃபினிட்டி இந்த இடத்துல இப்போ இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் உங்களுக
ஜீரோ கிடச்சிது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த டேர்ம்லாம் ஜீரோ ஆச்சுன்னா சைன் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ காஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ அதனால் அவங்களுக்கு டோட்டலாக இந்த டேர்மே ஜீரோ வரும் அதனால் இப்போ வந்து ஒன் தான் கிடைக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கேபிட்டல் லெட்ரி எஃப் ஆஃப் எஸ் கூட இன்டூ எஸ் பண்ணோம் அப்போ வந்து இன்டூ எஸ் பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எஸ்ஸை இதை வந்து ஏ ப்ளஸ் பி இது ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குங்களா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டூ ஏ பிட்டு எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இந்த எஸ் எஸ் கேன்சல் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஜீரோ சப்ஜிட் பண்ணுவோம் ஜீரோ சப்ஜிட் பண்ணால் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு டூ வந்து ஜீரோ ஜீரோ டூ ஜீரோ இன்ட்டு டூ ஜீரோ அதுக்கப்புறம் இங்கே டூ இருக்கும் ஜீரோ டிவைட் பை டூ ஜீரோ தான் அதனால் உங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடும் உங்களுக்கு ஒன் தான் கிடைக்குது அப்போ தேர் ஃபோர் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அதாவது இனிஷியல் வேல்யூ தேரம் சால்வ் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் எவ்வளோ ஈஸியாக முடிச்சிட்டோம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் கேட்பாங்க இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் வெரிஃபை பண்ணுறது ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் தேர் ஃபோர் உங்களுக்கு இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தேரம் இஸ் வெரிஃபைட் அப்படின்ட்டு எழுதணும் இதுதான் உங்களுக்கு கீ பாயிண்ட்டு இந்த லைன் கண்டிப்பாக எழுதணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது அதாவது வெரிஃபைட்டு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரூவ் அப்படி கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தேர் ஃபோர் ஹேண்ட்ஸ் ப்ரூவ் விட்டு எழுதணும் ஃபைனல் ஆன்சர் இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கீவேர்ட் சரிங்களா இது இந்த கீவேர்டை பார்த்தே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மார்க் போட்டுருவாங்க அந்த கொஸ்டினுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டானது இதெல்லாம் அதனால் இந்த வெரிஃபை இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேலை தேரம் கேட்டாங்கன்னா நம்ம எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் இனிஷியல் வேலை தேரத்துக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபைனல் வேலை தேரத்துக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக இந்த தேர் ஃபோர் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேலை தேரம் இஸ் வெரிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் முடிங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேலை தேரம் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறேன் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவில் இதான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேலை தேரம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறக்கு எங்கள் சேனலை